আজকের আলোচনার বিষয় সুরা আল আসর এই সুরাটি মক্কায় নাজিলকৃত একটি সুরা আয়াত সংখ্যা তিন রুকু সংখ্যা এক সংক্ষিপ্ত আকারে আজকের এই আলোচিত বিষয় সুরা আল আসর এর উপরে কিছু আলোচনা রাখার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলহি তু আলহি উনি সম্মানিত যিনি মুসলিম ভাই বোন আলোচনা শুরু করার আগে আমরা যদিও জানি এরপর একটু স্মরণ করে দিই মাস্টিদের আদব হল মাস্টিদে ঢুকে ঢোকার আগে সর্বপ্রথম ডান পা দিয়ে আমরা ঢুকেছি দোয়া পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ এরপর রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জুম্মার দিনে কোনো আল্লাহর বান্ধা অথবা বান্দি বাড়ি থেকে পবিত্রতা অর্জন করে অজু করে সুগন্ধি ব্যবহার করল এরপর সুন্দর পোশাক পরিধান করে মাসজিদে ঢুকল ডান পা দিয়ে দোয়া পড়ল সালাম দিয়ে ঢুকল সাধ্য অনুযায়ী যে জায়গায় তার জন্য মানে ফাঁকা জায়গা পূরণ করে আগে তো সামনে পূরণ করতে হবে তারপরে দ্বিতীয় যে জায়গা তার জন্য বরাদ্দ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধ্য অনুযায়ী সলাদ আদায় করল এবং ইমামের খুদ বা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করল কোনো মানুষের মনে কষ্ট দেয় নেই কোনো মোক্তাদির মনে কষ্ট না দিয়ে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করেছে ইমামের খোদ বা শ্রবণ করল আল্লাহর নাবি বলছেন আজকের জুমা এই যে আদব রক্ষা করে আমরা মসজিদে আসলাম সুন্দরভাবে খোদ বা শ্রবণ করলাম সারাত আদায় করবো চলে যাব তো আজকের জুমা থেকে আগামী জুমা এবং তারপরের তিন দিনে আল্লাহ রবুল আলমিন এই আমলটাকে গুনাহের কাফরা হিসেবে কবুল করে নিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে মানে সামনের জুমা আসবে তারপরে আবার তিন দিন তাহলে দশ দিন এই দশ দিনের গুনাহের কাফরা হবে তাহলে আমলটা অত্যন্ত জরুরি একটা আমল আমাদেরকে খেয়াল রাখা উচিত যে জুম্মার দিনে অন্তত পক্ষে কাজকর্ম পরিমাণটা একটু কমায়া দিয়ে আজান হওয়ার আগে মসজিদে আসা যায় কি না এবং বাড়ি থেকে অজু করে পবিত্রতা অর্জন করে বাড়ি থেকে অজু করে নিজ দায়িত্বের মসজিদের ফাঁকা জায়গাগুলি পূরণ করে আমরা বসবো ইনশাআল্লাহ এ আমলটা আমরা সকলেই করব আর ইমাম সাহেবের খুদবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করব আপনারা জানেন মসজিদের আদব হলো খুদব চলাকালীন অবস্থায় দুই পা উঁচু করে দুই হাতে জড়ায়ে বসা নিষেধ পিলার অথবা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা যাবে না স্পষ্ট নিষেধ আল্লাহ নবী নিষেধ করেছেন এগুলো আমরা জানি তারপরে আমলের একটু ত্রুটি এই জন্য কখনোই আমরা দেয়ালে অথবা পিলারে ঠেস দিয়ে বসে খুদবা শ্রবণ করব না ইনশাআল্লাহ তো আসুন সুরা আসর এর আয়াত সংখ্যা হলো তিন আল্লাহ রবুল আমি শুরুতেই বলছেন ওয়াল আসরে সময়ের কসম যুগের কসম কালের কসম আল্লাহ রবুল আলমি কোরআনুল কারিমের মধ্যে অসংখ্য জায়গায় তিনি তার সৃষ্টি বস্তুতে কসম খেয়েছেন ওয়াল আসরে ওয়াল কমারি ওয়াল শামসি ওয়াল ওয়াতরি ওয়াত্তিন ওয়াজাইতুন এরকম কোরআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমি অসংখ্য জায়গায় বস্তুতে কসম করেছেন এখান থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হলো আল্লাহ রবুল আলমিন যেহেতু ওয়াল আসরে সময় নিয়ে কসম করেছেন ওয়াল কমার চন্দ্রতে কসম খেয়েছেন ওয়াল শামসে সূর্যতে কসম করেছেন ওয়াল তিন তিনের কসম করেছেন ওয়াল জাইতুন জাইতুনের কসম করেছেন ওয়াল লাইন রাতের কসম করেছেন ওয়াল নাহার দিনের কসম করেছেন ওয়ালাইন আসরে দশ রাত্রে কসম করেছেন এইরকম অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ রবুল আলমিন কসমের বাক্য ব্যবহার করেছেন নিজে কসম খেয়েছেন সেহেতু কোন ব্যক্তি কোনো মানুষ আমরা কোনো বস্তু দিয়ে কসম খেতে পারব না যেহেতু আল্লাহ তা আনা বস্তু দিয়ে তিনি কসম খেয়েছেন সেই সেহেতু কোনো ব্যক্তি কোনো বান্দা আমরা মানুষ যারা আমরা কখনো কোনো বস্তু দিয়ে কসম করতে পারব না যদি করি তাহলে কি হবে নাবি বলেন মান হেলাফা বি গয়ের ইল্লা ফাকাত আশ টাকা মান হেলাফা বি গয়ের ইল্লা ফাকাত আশ টাকা যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার নাম ব্যতীত আল্লাহ তালার নাম বাদ দিয়ে কোনো বস্তুতে কসম করল সে সেরেক করবে তাহলে আমরা বুঝলাম যেহেতু আল্লাহ তালা বস্তুতে কসম খেয়েছেন 
তাহলে আপনি যদি আপনি আমি যদি বিশেষ করে মা বোন যারা এসেন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ কারোর সঙ্গে ঝগড়া লাগলে বিবাদ লাগলে আমরা আমাদের পক্ষে এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের এই কলহটাকে নিরসন করার জন্য আমি নিজেকে সত্য প্রমাণিত করতে গিয়ে আমি আমার সন্তানের মাথায় হাত রেখে কসম করে থাকি আমি আমার ঘটনাটাকে আমি আমার বিষয়টাকে সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আমি মসজিদে মসজিদের বারান্দায় উঠে কসম করি আমি মসজিদ শুয়ে কসম করি আমি মাটি দিয়ে কসম করি যদি এইভাবে কোনো ব্যক্তি কসম করে থাকি তাহলে এটা আমাদের আমলে সেরেকের গোনায় এটা আমাদের আমল নামায় সেরেকের গোনা লেখা হবে সম্মানিত দিদি মুসলিম ভাই বোন তাহলে কসম করব আমরা কি দিয়ে কসম করব অল্লহে আল্লাহ নামের কসম খেতে হবে অল্লহে আল্লাহর কসম বিল্লাহি আল্লাহর কসম তাল্লাহে আল্লাহর কসম অরবুল কাবা কাবার রবের কসম তাহলে আমাদের কসমের বাক্য হলো অল্লাহে বিল্লাহি তাল্লাহি অরবুল কাবা আল্লাহর কসম কাবার রবের কসম করে বলছি যে এই কথা আমি বলি নাই এই কাজটি আমি করি নাই তাহলে আমাদের কসম খাওয়ার জায়েজ আমাদের জন্য জায়েজ হলো আল্লাহর নামের কসম খেতে হবে বস্তুতে কসম খেলে আমাদের জন্য সেরেক হয়ে যাবে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাতুল নাসরের শুরুতে আসরে সময়ের কসম খেয়ে আমার আল্লাহ বলেন যুগের কসম কালের কসম করে বলতেছি পৃথিবীর সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমরজিত পৃথিবীর সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমরজিত হয়েছে আমার ভাইরা সম্মানিত দিনী মুসলিম ভাই বোন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সময়ের কসম খেয়েছেন আসরের কসম খেলেন যুগের কসম খেলেন কালের কসম খেয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়ালা আসরে কেন সময়ের কসম খেয়েছেন এর গুরুত্ব আছে কেন আল্লাহ সময়ের কসম খেয়েছেন আসর একটি সময় আসর বলতে একটা সময় কি বোঝানো হয় আর আসর এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হ্যাঁ তিনি বললেন হাফিজু তোমরা হেফাজত করো এই সময়ের হেফাজত করবে সলাত না আসর এই সময়টাকে তোমরা হেফাজত করো গুরুত্ব দাও পাঁচ অক্ত সালাত আমরা আদায় করি কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য অক্তের কথা বললেন না এখানে আসরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একবারে সরাসরি আসরের কথা উল্লেখ করে বললেন আসরের সালাতকে তোমরা হেফাজত করো সালাতুল ওস্তাদ এটা মধ্যবর্তী সালাদ ফজর আর জহর মাঝখানে হলো আসর মাগরিব আর ওদিকে এশা মাঝামাঝি সলাতের নাম হলো সলাতুল আসর আল্লাহ বললেন সলাতুল আসরকে তোমরা গুরুত্ব দেবে হেফাজত করবে কোনো ব্যক্তি যদি মান তারা মান তারা কা সালাত আল আস আসাম কোনো ব্যক্তি যদি আসরের সালাত মতো আমিদা নিচ্ছে কৃতভাবে যদি আসরের নামাজটাকে ছেড়ে দেয় আসরের সালাত যদি কোনো বান্দা নিজে ইচ্ছা কৃতভাবে যদি তার কাছ থেকে ছুটে যায় আল্লাহ নামে বললেন ফাকদ হাবিদা তাম আলহম তার জিন্দগির তামাম আমল বরবা জিন্দগির তামাম আমল শেষ হয়ে গেল কেন শেষ হলো আসরের নামাজ যদি কেউ ইচ্ছা কৃতভাবে ছেড়ে দেয় মান তারা কা সালাত আল আসরা মোতা আমিদান ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ আসরের নামাজটাকে ছেড়ে দেয় তাহলে ফাঁকা ধাবিত তাম আলহুম তার জিন্দগির তামাম আমল ভালো আমল যা করছেন সব শেষ হয়ে গেল সব বরবাদ হয়ে গেল এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনে মধ্যবর্তী সালাত সালাতুল আসরকে হেফাজত করার বললেন গুরুত্ব দিতে বলেছেন এটাকে হেফাজত করতে বলেছেন সম্মানিত দিন মুসলিম ভাই বোন আসরের সময় কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হলো কারণ এই সময় আমার দেশের ছেলেরা খেলাধুলা করে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় বাংলাদেশে নৌকা বাইজ হয় হাডুডু খেলা হয় ক্রিকেটের আসর বসে বিভিন্ন খেলাধুলায় মানুষের হাট বাজারের চাহিদা বেড়ে যায় কারণ বিকেল হলেই আমাদের অনেক দায়ী দায়িত্ব বেড়ে যায় এই জন্য আল্লাহ বললেন এই সময়টাকে তোমরা হেফাজত করবে এবং এই সময়ের সলাত সলাত আসরকে হেফাজত করো কারণ এই সময় আমাদের কোনো ব্যস্ততা বেড়ে যায় মধ্যবর্তী সময় এই সময়ের সালাদকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে আল্লাহ বলেন ওয়াল আসরিন সময়ের কসম যুগের কসম কালের কসম করে বলছি পৃথিবীর সকল মানুষগুলি ক্ষতির মধ্যে নিমের যেত তারা ব্যতীত ইল্লা মানু তারা নয় সেই সকল মানুষগুলি ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না সেই সকল মানুষগুলি ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হবে না তারা কারা 
আল্লাহ বললেন নাম্বার ওয়ান ইন্ডিয়ান লেজিনা আমানু যারা নাকি ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ বলেন নাম্বার ওয়ান ইমানদার যারা ইমান এনেছো যারা ওই মানুষগুলি ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হবে না ইল্লার লাদিনা আমানু যারা নাকি ইমান এনেছে এই ইমানদার মানুষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত দলভুক্ত হবে না ক্ষতিগ্রস্ত অন্তর্ভুক্ত তারা হবে না তারা কারা যারা ইমান এনেছে আমরা তো ইমান এনেছি আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি ইমান বড় দামি বিষয় ইমান বড় দামি একটি বস্তু যারা ইমান এনেছে যারা ইমানের স্বাদ পেয়েছে যা খালে ইমান যারা ইমানের স্বাদ গ্রহণ করলো তাদের কাছে এই দুনিয়া তুচ্ছ যারা ইমানের পেয়ালা পান করেছে যারা ইমানের স্বাদ পেয়েছে ইমানের মজা যারা পেয়েছে তাদের কাছে এই দুনিয়া কিছুই নাই তা দুনিয়াটা তুচ্ছ এর খেলতে আমার জায়গা দুনিয়ার বাড়ি গাড়ি নারী দুনিয়ার বিলাসবহুল সব কিছু তাদের কাছে কিছুই মনে হয় না কারণ তাদের কাছে আখের আখ হচ্ছে প্রাধান্য তারা দিয়েছে পরকালীন জীবন তারা প্রাধান্য দিয়েছে আর দুনিয়ার জীবনটা তাদের কাছে তুচ্ছ তার ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এখন যদি প্রশ্ন করি আমরা কি ইমানদার এক বাক্যে বলবো হুজুর কি বলেন আমরা তো ইমানদার ইমান তো আমরা এনেছি আল্লাহ বলেন না না তোমরা যদি বলো আমরা ইমান এনেছি এই কথা মৌখিক স্বীকৃতি দিলে হবে না বরং ইমান এনেছ এটা তোমাদের বাস্তবে রূপ দিয়ে দেখাতে হবে তুমি যে ইমানদার এটি মুখে যদি বলো হ্যাঁ হুজুর আমরা তো ইমানদার আল্লাহ মারেন নাম আল্লাহ বলেন লোকেরা কি বলে তারা কি মুখে স্বীকার করে নিয়েছে আমরা ইমানদার তোমরা যদি মুখে বলো আমরা ইমানদার এটা বললেই আমি আল্লাহ গ্রহণ করব না বরং যখন তোমরা স্বীকার করে নিয়েছো আমরা ইমানদার ইমান এনেছি তখন তোমাদের উপর আমার পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসবে পরীক্ষা করব যাচাই বাছাই করব পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে পারো পরীক্ষায় যদি ভালো ফলাফল করতে পারো তাহলে আমি তোমাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম তোমরা ইমানদার তোমরাই সত্যিকারের মমি মুখে বলছো ইমানদার এই কথা বললে আমি মানবো না ছাত্র কেমন এটা পরীক্ষা হয় ছাত্র আপনি ভালো না মন্দ আপনার ছেলে কেমন স্টুডেন্ট এটা আপনি প্রমাণ করবেন তখনই যখন পরীক্ষার রেজাল্ট আপনি দেখতে পাবেন যে ছেলে কি পেয়েছে গোল্ডেন পেয়েছে না সাধারণ ক্লাস পেয়েছে নাকি জিপিএ হ্যাঁ কি পেয়েছে এ গ্রেড পেয়েছে নাকি এ মাইনাস নাকি বি গ্রেড কি পেয়েছে পরীক্ষার রেজাল্টের পর প্রমাণ হয় যে ছেলে আমার কতটা পড়াশোনা করেছে ভালো না মন্দ পরীক্ষার রেজাল্ট ফলাফল পরীক্ষার ফলাফলে এটা প্রমাণ করা যায় সেহেতু আমরা যারা মুখে বলছি ইমানদার আমরা মমিন আমরা ইমানদার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন মুখে যদি বলো ইমানদার এটা আমি মেনে নেব না বরং ইমানের জন্য তোমাদের জমিনে পরীক্ষা আসবে পরীক্ষা কি হবে কিসের পরীক্ষা হবে তোমাদেরকে ভয় দিয়ে পরীক্ষা করব বিশ্বাস ভয় আসবে আতঙ্ক চলে আসবে এত ভয় ভয় এমন হয়ে যাবে মনে হয় জীবন বুঝে আর বাঁচবে না এবার মনে হয় আর বাঁচতে পারবো না পরীক্ষা ভয় ভীতি দিয়ে পরীক্ষা করব বিভিন্ন পরীক্ষা তোমাদের করা হবেন তার নাম্বার ওয়ান হলো ভয় দিয়ে পরীক্ষা করব এ সময় ধৈর্য ধারণ করবে ইমানদার যারা ধৈর্য ধারণ করতে হবে কারণ জমিনে স্বীকার করেছে আমি ইমানদার আল্লাহ বলে তুমি যখন বলেছো তুমি ইমানদার এখন তোমার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে নাম্বার ওয়ান হলো ভয় দিয়ে খৌফিওয়াল ঝু নাম্বার দুই হলো তোমাদের ক্ষুধা দারিদ্রতা দিয়ে পরীক্ষা করব দেখি তুমি কেমন ইমানদার ইমানদার কারণে সাহাবিয়া সাহিন্দের জীবনের দিকে লক্ষ্য করেন আবু হরের আল্লাহ তাহলে আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আমার ভাইরাম আহলে সোফার সত্রজন সাহাবি ছিল যাদের বাড়ি ছিল না যাদের গাড়ি ছিল না যাদের পরনে লঙ্গি ছিল গায়ে চাদর ছিল না যাদের গায়ে চাদর ছিল পরনের লঙ্গি ছিল না আহলে সোফা সত্রজন সাহাবি 
আবু হুরায়রা বলছেন যার লুঙ্গি আছে তার চাদর নাই যার চাদর ছিল তার লুঙ্গি ছিল না অভাবটা এতটা দারিদ্রতা এতটা তাদেরকে গ্রাস করেছিল খোদায় কাতর হয়ে পড়ত হাদিয়া আসলে এরপর হাদিয়া বন্ধন করে দিতেন নবী যে এগুলি খেয়ে তারা যেমন যেমন করত তাদের অবস্থা এমন কেন হলো সত্যিকারই কি তারা গরিব ছিল না গরিব ছিল না তারা অনেক সম্পদের মালিক ছিল অনেক টাকা পয়সা ছিল তাদের অনেক বিলাসবহুল বাড়ি ছিল গাড়ি ছিল সবই ছিল কিন্তু অপরাধ হলো একটাই যখন তারা কালিমা গ্রহণ করেছে ইমান যখন এনেছে ইমান আনার অপরাধে বাড়ি থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে এমন কি পরনের লঙ্গি পর্যন্ত খুলে নিয়েছে অপরাধ একটাই হলো ইমান নানায়ন করা আবদুল্লাহ সুল বাজে নাই চাচা যখন বলেছে বা চাচা ভাতিজা বলেছে চাচা আমি ইমান এনেছি বলছে ভাতিজা তুমি কি জানো ইমান এনেছে এই কথাটা যখন বলেছে ইমান আনার অপরাধে তোমার শাস্তি কি হতে পারে শাস্তি হলো সমস্ত সম্পদ থেকে তোমাকে আমি বয়কট করে দিলাম তুমি কিচ্ছু পাবে না চাচা রাজি আছি সম্পদের দরকার নাই আসল সম্পদ পেয়েছি ইমান কয় ভাতিজা জানো এর পরিণতি কি জানো বলে পরিণত হলো পরে আসো যে এটা গায়ে শার্ট অথবা পাঞ্জাবি খুলে ফেলো ওটা আমার টাকার খুলে ফেললেন এবার চাচা বলছে ভাতিজা শুধু শাক পাঞ্জাবি গঞ্জি খুললে হবে না পরনের যেই লঙ্গি আছে লঙ্গিও খুলে দাও কারণ লঙ্গিও আমার টাকায় কিনা ভাতিজা লঙ্গি খুলে দিলেন লজ্জাস্থান নিয়ে দৌড় দিয়ে গেলেন বাড়িতে বাড়িতে যে মাকে ডাক দিয়েছেন মা টাকায় দেখে ছেলের অবস্থা ভালো না বাবা অবস্থা এমন কেন বলে মা ইমান আনার কারণে অবস্থা এমন কেন ইমান আনার কারণে চাচা পরনের লঙ্গি পর্যন্ত খুলে নিয়েছেন নবীজির দরবারে চলে গেলেন আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে বললেন আমার আবদুল্লা রে আহলে সোফায় তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো আল্লাহ নবী বললেন আমার আবদুল্লা রে একটু কোরআনুল করিম তোমরা শিখাইয়া দাও কোরআন শিখানো হলো আবদুল্লাহ চিৎকার মেনে মেনে কোরআন পড়ে সাহেবিরা অভিযোগ করলেন রসুল্লাহ আপনার সাহাবি আবদুল্লাহ এত জোরে জোরে কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করে যার তেলাওয়াতের চিল্লানিতে আমাদের থাকা বড় কঠিন হয়ে গেছে নাবিজি বললেন সাহাবিরা আমার আবদুল্লাহরে চিল্লাইতে দাও আমার আবদুল্লাহ একটু চিল্লাইতে দাও মনের আবেগটা বের করে দিতে দাও কারণ ইমান আনার কারণে কিছু আনতে পারে নাই এমন কি পরনের লঙ্গি পর্যন্ত খুলে নিয়েছে অতএব তারা চিল্লায় যত পারে সে চিল্লা চিল্লাইতে দাও চিল্লায় চিল্লা কোরআন করিম পড়তে দাও আমার ভাইয়া ইমান আনার কারণে সাহাবিদের পরনের লঙ্গি পর্যন্ত খুলে নেওয়া হয়েছে এ কারণটা কেন হলো আল্লাহ পরীক্ষা হবে তোমাদের ইমান আনার কারণে এক নম্বর ভয় দুই নম্বর ক্ষুধা দারিদ্রতা তিন নম্বর তোমাদের পরীক্ষা হবে তোমাদের ফসলের মহামারী হয়ে যাবে জমিনের ফসল সব বিনষ্ট হয়ে যাবে তোমাদের সম্পদ সব নষ্ট হয়ে যাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাবে এই সমস্ত বিপদ আপদ আসবে তোমাদের উপর তোমাদের জীবন নাশ হয়ে যাবে সংসারের সব চাইতে বড় ছেলে মরে গেল একমাত্র সন্তান দুনিয়া থেকে চলে গেল আল্লাহ বলেন এটাও পরীক্ষা এই পরীক্ষায় তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এক সময় সম্পদ শিল্পপতি ছিলেন আসতে কিছুই নাই এটাও পরীক্ষা সন্তান ছিল আজকে নাই তা পরীক্ষা মাঠ ভরা ফসল ছিল শিলাবৃষ্টিতে সব ধ্বংস হয়ে গেল এটা পরীক্ষা ক্ষুধা দারিদ্রতা সব সময় লেগে আছে এটা পরীক্ষা আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এই সমস্ত পরীক্ষায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারো সবরের পরিচয় যদি দিতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য সার্টিফিকেট বরাদ্দ হয়ে গেল তোমরা ইমানদার তোমরাই মুমিন তোমরাই মুমি এই সব পরীক্ষায় যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো তাহলে মুমি আর বিপদ আসলে যদি বলো আল্লাহ এই সমাজের কাউরে চোখে দেখে না শুধু আমারই বিপদ দেয় একটার পর একটা বিপদ আমার লেগে আছে আমার একটা সন্তান সেটাকে আল্লাহ উঠায় নিলেন এমন কথা বললে 
ইমান হারা হয়ে যাবে ইমানের পরীক্ষায় পাস করতে পারবো না ফেল করে ফেলবো এই জন্য আমার সম্মানিত যুবক ভাইরা ভাবছিলাম মা বোনেরা পরীক্ষা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা যদি ধৈর্য সহ যদি আমরা মোকাবেলা করতে পারি ধৈর্যের পরিচয় যদি দিতে পারি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সার্টিফাই করবে আমরা ইমানদার আমরাই হয়ে যাব মমি তুই ইমান ইমান এমন একটা দামি জিনিস এটা আবার বাড়ে আবার কমে কেমনি বাড়ে আর কমে মুসলিম শরীফের হাদিস হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহু একদিন অসময়ে তিনি খুব দৌড়াচ্ছেন খুব দৌড়াচ্ছেন রাস্তার মধ্যে হ্যানজিলা রাজি আল্লাহ তালা আনহুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তিনি সালাম দিলেন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহুর জবাব দিলেন হজরত হ্যানজালা রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন ভাই আবু বকর এই অসময়ে তুমি যেইভাবে দৌড়াচ্ছ বা যাচ্ছ নিশ্চয়ই তুমি কোনো বিপদে পড়েছ ভাই বলো তোমার কি কোনো বিপদ হয়েছে আমি কি তোমার কোনো সহযোগিতা করতে পারি হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন ভাই হানজালা তুমি আমারে অযাতার সময় নষ্ট করো না আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে যেতে দাও কই যাবেন বিশ্বনবীর দরবারে যাব বলো কেন যাবে অসময়ে কেন যাবে বলো হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন ভাই হানজালা এটা বলার সুযোগ আমার হাতে নেই আমারে ছেড়ে দাও বলে কেন বলে বলছে আমি বেঈমান হয়ে গেছি আমার ইমান নাই আমি ইমান হারা হয়ে গেছি হজরত হানজালা রাজি আল্লাহ তালা আশ্চর্য হয়ে গেলেন কি বলো বেঈমান হয়ে গেছো ইমান হারা হয়ে গেছো কারণ কি বলো বলে কারণ হলো যখন নবীজির দরবারে আমি ছিলাম আল্লাহ নবীর সাথে যতক্ষণ থাকি আমার দেহে আমার এই কলিজার মধ্যে ইমান পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে আমার ইমান থাকে বড় টক বগা তেজ ইমানের বড় তেজ থাকে ইমান হান্ড্রেডে হান্ড্রেড থাকে কিন্তু যখন বাড়িতে যাই বিবি বাল বাচ্চার কাছে যাই পরিবার পরিজনের কাছে চলে যাই তখন আমার ইমান ওই অবস্থায় থাকে না বরং ইমান কমে যায় আমার মনে হচ্ছে আমার ইমান নাই আমার ইমান কমে গেছে তোমার যে অবস্থা আমারও একই অবস্থা চলো তুমি একা কেন যাবে দুইজন মিলেই যাব বিশ্ব নবীর দরবারে নবীজিকে বলবো আসলে আমাদের ইমান আছে না ইমান কমে গেছে না বে ইমান হয়ে গেছি দুইজন চললেন নবীজির দরবারে যেয়ে বললেন ইয়ার সুল্লাহ সালাম দিলেন নবীজি বললেন কি ব্যাপার তোমরা অসময়ে কেন এসেছো বলো দুইজন বললেন ইয়ার সুল্লাহ ইয়া নাবি বাল্লা নাবিগ যতক্ষণ আমরা আপনার দরবারে থাকি ততক্ষণ আমাদের কলিজাটা ইমান দিয়ে পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে আমাদের অন্তরটা ইমানে পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে আমরা যখন বাড়িতে চলে যাই পরিবার পরিজন সংসার জীবন দুনিয়া এইগুলির দিকে যখন চলে যাই মনে হয় আমাদের অন্তরের ভিতরে ইমান বলতে কিছু না এরকম অবস্থা হয়েছে আমরা কি বেমান হয়ে গেছি নাকি আপনার কাছে আসলাম বলে দিন আসলে কি আমাদের ইমান আছে না চলে গেছে নবীজি মুসকি হাসলেন আল্লাহ নবী মুসকি হাসলেন আল্লাহ নবী বলেন আবু বাকার আলহামদুলিল্লাহ শোনো এর নাম ইমান মানুষের ইমান কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে বাড়ে আর কমে ইমান বাড়ে ইমান কমে ইমান বাড়ে ইমান কমে এখন আমাকে জানতে হবে ইমান কোথায় গেলে বাড়ে আর কোন কি কাজ করলে আমার ইমান কমবে ইমান বাড়ে আল্লাহ বলেন ইমানদার যারা হবে মুমিন যারা হবে ওই ইমানদার মুমিন বান্দাবাজির সম্মুখে যখন আল্লাহর জিকির করা হয় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় ইদা দুঃখীর যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আল্লাহর জিকির করা হয় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় ওয়াজিলাত উলুব মুমিনের অন্তরটা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যায় সুমান আল্লাহ দুনিয়ার খেল থাকে না দুনিয়ার চিন্তা বের হয়ে যায় 
কারণ আল্লাহর নামের বরত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহর নামের জিকির করা হয়েছে আল্লাহর কোরআনুল করিমের তিলাওয়াত হয়েছে যখন আল্লাহর জিকির করা হয় মমিন যখন শুনবে আল্লাহর জিকির অজিলাত কোন বহুম মমিনের অন্তর আল্লাহ মুখী হয়ে যায় ইমান তা এতটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় মমিনের ইমান বেড়ে যায় ইমান কমে না ইমান বাড়ে তখনই যখন কোরআনুল করিমের আলোচনা শুনবেন ইমানের আলোচনা শুনবেন মসজিদে আসছেন আলোচনা শুনছেন খুদবা শুনছেন এখন ইমান আপনার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে সুবাহ আল্লাহ বের হয়ে যাবেন ইমান কমে যাবে চায়ের দোকানে বসে গল্প করবেন ইমান কমে যাবে দুনিয়ামুখী গল্প করবেন ইমান কমে যাবে গান শুনতে যাবেন ইমান কমে যাবে যখন কোনো মুমিন কোনো ইমানদার যখন কোনো ইমানদার মুমিন যদি কখনো চুরির কাজে নিয়োজিত হয়ে যায় রাসুল বলেছেন ওই মুহূর্তে তার কাছ থেকে ইমান চলে যায় তার মানে একজন চোর তখন ওই সময় তার কাছে ইমান থাকে না তখন ওই লোকটাকে মুমিন বলা যাবে না তখন তাকে বলতে হবে বেইমান চোর তখন বেইমান চুরি করছে বেইমান অবস্থায় করছে ওই অবস্থায় মারা গেলে মারা গেলে নিশ্চয়ই তার মৃত্যুটা ভালো হবে না একজন চিনাকার একজন ব্যবিচার কারি ইমান ব্যবিচার কারিনি যখন চিনাই লিপ্ত হয়ে গেল ব্যবিচারে লিপ্ত হয়ে গেল তাদের ভেতরে আর ইমান থাকে না ইমান থাকে না ইমান চলে যায় যখন ব্যবিচার করছে বুঝতে হবে লোকটা ওরা উভয় বেইমান অবস্থায় অন্যায় করেছে এমন অবস্থায় মারা গেলে ওদের ইমান নাই ওরা বেইমান যখন কোনো মানুষ হত্যা করছে খুনি সে যখন খুন করতে গিয়েছে ওই মুহূর্তে তার কাছ থেকে ইমান চলে গেছে ইমান নাই ইমান নাই এমত অবস্থায় লোকটা যদি মারা যায় বুঝতে হবে লোকটা বেইমান অবস্থায় মারা গেছে কারণ খুনি খুন করতে গিয়ে মারা গেছে ওটা ইমানদার নয় ওটা হলো বেইমান তাহলে এইগুলির কারণে ইমান বাড়ে না ইমান বাড়বে তখনই যখন আমরা আল্লাহ মুখী আল্লাহর জিকিরের আলোচনা আল্লাহর কোরআনের আলোচনা মসজিদে যখন সরাত আদায় করতে আসি তখন আমাদের ইমানটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় ইমানের ইমানটা টকবক টকবক করতে থাকে এখন এই মুহূর্তে মনে হয় যখন কোনো জিহাদি আলোচনা আমরা শুনি মনে হয় যে এই মুহূর্তে ময়দানে লাফিয়ে পড়বো বেইমানদেরকে শেষ করব হত্যা করব লড়াই করব শহীদ হয়ে যাব কারণ কেন এটা হলো ইমান এটা হলো ইমান আপনার ইমান বেড়ে গেছে আবার যখন দুনিয়া মুখিত হয়ে যাব দুনিয়ার আলোচনা দুনিয়ার ব্যবসা দুনিয়ার বাণিজ্য দুনিয়ার চাকরি দুনিয়ার নারী বাড়ি গাড়ি এগুলির মহাপথে যখন পড়ে যাই তখন আমাদের ইমান কমে যায় কারণ ওই জায়গায় এই কাজগুলো করলে আমাদের ইমান কমে যায় এবার আসুন তাহলে ইমান বাড়ার জায়গা হল আল্লাহর জিকির হলে কোরআনের আলোচনা শুনলে মমিনদের ইমান বাড়ে এই জন্য ইমান বাড়ানোর কাজ বেশি বেশি করে করতে হবে আল্লাহর নবী সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবিরা জাদিদু ইমান আকম জাদিদু ইমান আকম তোমরা তোমাদের ইমানগুলিকে রিপেয়ার করো নবায়ন করো তোমাদের ইমানগুলিকে সাজাও ঢেলে গুছে সাজায় নাও কারণ তোমাদের ইমানগুলোকে মরিচিকা পড়ে গেছে ইমানগুলো দুর্বল হয়ে গেছে ইমানকে নবায়ন করো সাহাবিরা বললেন কাইফা নুজাদিদু ইমান আনা হে আল্লাহর নবী আমরা কিভাবে আমাদের ইমান তোমাদের ইমানগুলিকে নবায়ন হবে ইমান নতুন হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ